السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر مکمل کلیرٹی مسلمانوں کو ہونی چاہیے اور جو غیر مسلم حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یقیناً کنفیوژن ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اسلام و فوبز ہیں انہوں نے اس تعلق سے بڑی کامیاب مہم چلائی ہے تو غیر مسلموں میں کنفیوژن کا ہونا طے ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی صبر کے ساتھ پیشنس کے ساتھ اور اوپن مائنڈنس یہ بہت امپورٹنٹ ہے ذہن کو صاف رکھتے ہوئے اوپن رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو انشاءاللہ سنیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جو سوالات ذہن میں آتے ہیں ان سوالات کا آپ کو جواب مل جائے موضوع ہے توہین خدا اور توہین رسالت کی سزا یعنی بلاس فیمی لا ان اسلام کہ اسلام میں بلاس فیمی کی کیا سزا ہے اگر کوئی شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں اور اگر سزا ملنی چاہیے تو پھر وہ کون سی سزا ہے اور کیا مسلمان کے لیے خود یہ جائز ہے کہ وہ بلاس فیمی کرے دوسرے مذہب کی یعنی یہ بھی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان کیا کسی دوسرے مذہب کی بلاس فیمی کر سکتا ہے کیا وہ کسی دوسرے مذہب کی جو سیکرٹ ڈیٹیز ہیں چاہے وہ ہندوازم میں ہو یا کرسچینٹی میں ہو یا جوریزم میں ہو کیا وہ ان کے خلاف کچھ ان کی توہین کر سکتا ہے یہ دو مسئلے انشاءاللہ آج آئیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر اور میں مختصر انشاءاللہ رکھوں گا تاکہ جلدی جلدی بات ہو جائے آج ویسے بھی جمعہ کا وقت ہے یہاں پر ہمارے یہاں سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو آٹھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم اے مسلمانوں مسلمانوں کو خطاب ہے ان کو ایڈرس کیا جا رہا ہے کہ جن فالس لورڈز جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو یعنی اگرچہ تم ان کو جھوٹا سمجھ رہے ہو اگرچہ تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ یہ جو جتنے بھی ڈیٹیز ہیں یہ سب فالس ہیں جھوٹے ہیں اور ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تو تم اس کے باوجود ان کو برا نہ کہو فیسب اللہ عدوم بغیر علم دین مشرا میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس سوال کا بھی جواب دوں گا فیسب اللہ عدوم بغیر علم چونکہ اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ اللہ کو جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کو برا بلا کہنے لگیں گے یعنی وہ اپنی اگنورنس میں اور لمٹ کو کراس کر کے اللہ کو وہ برا بھلا کہنے لگیں گے لہذا تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو تو مسلمان کو یہ کہہ دیا گیا مسلمان پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ کسی معبود کو جو دوسرے مذہب کے معبود ہیں ان کو برا بھلا کہے لہذا آ, مثلا ہندوازم کی میں مثال لے لیتا ہوں اگر کوئی مسلمان آ, رام کی مثلا برائی کرتا ہے یا لکشمن کی برائی کرتا ہے یا کرشنا کی برائی کرتا ہے یا آ, یا اور بھی جو ڈیٹیز ہیں تو ان ڈیٹیز کی برائی کرنا چونکہ یہ مقدس ہیں سیکرڈ ہیں ہندوازم میں لہذا ان کی برائی کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس قرآن کی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تو پہلا مسئلہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ مسلمانوں کو ایک پوزیشن دے دی گئی کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم تو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں دن رات اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں دن رات یہ کام ہو رہا ہے دنیا میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتا یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب اس آیت میں دیا ہے کزالی کا زینا لکل امت عام اسی طرح اس دنیا میں ہم نے ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوبصورت بنایا ہوا ہے یعنی ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں جو خدا کو گالی دے رہا ہوں 
अल्लाह को बुरा भला कह रहा हूं या बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मैं अपने अपने धर्म का आ, आ, की रक्षा कर रहा हूं या अपने मजहब की, की हिफाजत कर रहा हूं मैं अल्लाह को गाली देकर हर आदमी यह समझ रहा है इला रबी मर्जी हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह उनको सजा नहीं देगा चूंकि अल्लाह तला की सजा जरूरी नहीं कि दुनिया में आए हाँ अगर जुर्म किया है ऐसा जुर्म किया है और तोबा किए बगैर अल्लाह के दरबार में पहुंच गया मरने के बाद तो अब सजा तय है चूंकि सजा जो है वो इस दुनिया में दिया जाना जरूरी नहीं है बल्कि अगली दुनिया वो इसी काम के लिए बनी है वो जजा और सजा के लिए बनी है सुम इला रबी मर्जी ओहम फजू नबी ओहम बिमा कान या मलून फिर इन सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है उस वक्त वो उन्हें बताएगा कि वो क्या कुछ करते थे लिहाजा अगर कोई शख्स इस दुनिया में अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है रसूल की शान में गुस्ताखी करता है वो एक गुनाह का काम कर रहा है इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन उस गुनाह की सजा इस दुनिया में उसको मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है अब पहली बात तो ये हो गई कि हम मुसलमानों को ये पाबंद बना दिया गया कि वह दूसरों के मबूदों को बुरा भला न कहें अच्छा क्रिश्चियनिटी में जो मबूद है वो जीसस है यानी हजरत ईसा सलाम उनको बुरा भला अगर कोई कहेगा तो बंदा इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा यहूदियों के यहाँ अगरचे वो अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन हजरत मूसा सलाम उनके यहाँ मुकदस तरीन शख्सियत है अगर कोई शख्स मुसलमान होकर हजरत मूसा सलाम की तोहन और तनकीस कर देगा वो इस्लाम से फौरन खारिज हो जाएगा तो ये तो वो अम्बिया हैं कि जिनका जिक्र कुरान करीम में आ गया लेकिन जिन मुकदस शख्सियात का जिक्र कुरान करीम में नहीं आया है और मान ले उनकी किसी मजहब में पूजा होती है या उनके किसी मजहब में उनको बड़ा समझा जाता है उनकी तोहिन करना भी इस्लाम में मना कर दिया गया पहला पॉइंट तो यह है दूसरा पॉइंट यह है कि इस्लाम में यह भी पोजीशन ले ली गई है कि किसी भी मजहब की इबादत गाह को तोड़ा नहीं जाएगा किसी भी मजहब की इबादत गाह को तोड़ा नहीं जाएगा उसकी मैं दो दलील देता हूं पहली दलील तो कुरान से है कुरान में सूर्य हज में अल्लाह ताला फरमाता है वलौला दफ़ोल्ला हिन्ना सबाद हम बिबादिल लहुद्दी मत सवामी ऊ अबिया ऊँ वसलावात ऊँ मसाजिद करूफी हसमल्ला ही कसीरा यानी इस आयत के अंदर जिहाद का मकसद बयान किया गया है कि अगर जिहाद को लीगलाइज नहीं किया गया कुछ लोगों को दूसरों लो, दूसरे लोगों के जरिए नहीं रोका गया तो जो जालिम लोग हैं वो क्या करेंगे वो खानकाहों को यानी जहां पर मॉन्क्स रहते हैं खानकाहों को सेनेगॉग्स को चर्चिज को और मस्जिदों को के जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है इनको मिसमार कर देंगे इनको तबाह कर देंगे इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इसलिए जिहाद को लीगलाइज किया गया ताकि इन इबादत गाहों की हिफाजत की जा सके तो जब जिहाद को लीगलाइज किया ही इसी वजह से गया है कि इबादत गाहों का तहफ़ हो और इबादत गाहों में सारी इबादत गाहें आ गई इस आयत के अंदर वो खानकाह जहां मॉन्क्स रहते हैं इसी तरह सेनेगॉग्स चर्चिज मस्जिदें तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि एक मुसलमान के लिए जायज हो कि वो चर्चिज को या सेनेगॉग्स को या टेम्पल्स को वो तोड़ दे ये पहली दलील है कुरान करीम से उसके बाद दूसरी दलील में देता हूं आपको दूसरी दलील है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों से एक मुहिदा किया था नजरान एक इलाका है आज वो सऊदी अरब में आता है तो नजरान जो है वो वहां पर क्रिश्चन रहा करते थे उस जमाने में तो उनसे एक माहिदा किया उस माहिदे के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि अनहमीम के क्रिश्चनों के तहत छोटे बड़े जितने भी गिरजाघर और उनके इबादत खाने हैं वो सब के सब उन्हीं के तहत रहेंगे वही उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा ये हदीस है तो कुरान से भी आपको मैंने दलील दे दी और इसी तरीके से मैंने आपको हदीस से भी दलील दे दी इससे यह साबित हुआ कि एक मुसलमान की पोजिशन वाजह है कि ना तो वो दूसरे मजहब के महबूदों को बुरा भला कह सकता और ना ही दूसरे मजहब की इबादत गाहों को वो तोड़ सकता है जब ये बात है तो फिर गैर मुस्लिम से भी यही तो की जानी चाहिए कि गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के मुकदसात को बुरा भला न कहे यानी जिन शख्सियात को मुसलमान मुकदस समझता है और उनमें सबसे पहले रसूल सल्लाम है और अल्लाह तला तो शख्सियत नहीं है अल्लाह तला तो जात है इसलिए मैंने मुकदस शख्सियात का लफ्ज इस्तेमाल किया ना तो अल्लाह तला को गैर मुस्लिम बुरा भला कहे और न ही रसूल सल्लाम की शान में गुस्ताखी करे जब हमारी पोजीशन वाजे है कि हम दूसरों के बारे में हमारा ये रवैया है तो हमारा ये मुतालबा और ये एक्सपेक्टेशन गैर मुस्लिमों से है कि उनका भी हमारे बारे में ये फेयर रवैया होना चाहिए लेकिन यहां सवाल होता है एक सवाल है बल्कि दो सवाल है पहला सवाल तो ये है कि खुद रसूल सल्लाह ने आपकी सीरत में यह मिलता है कि नंबर एक 
काबे में रखे हुए बुतों को तोड़ा गया तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी पोजीशन ये है कि हम गिरजा घरों को और टेम्पल्स को नहीं तोड़ेंगे दूसरा जो दूसरी मिसाल है वो ये है कि यमन में एक मंदिर था जिसका नाम था जिल खलसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से उस मंदिर को तोड़ा गया तो अब यहां सवाल ये होता है कि फिर आपका ये कहना कि मुसलमान की पोजीशन ये है कि गैर मुस्लिम के टेंपल्स को नहीं तोड़ा जाएगा तो ये बात तो सीरत से सीरत के खिलाफ है पहला सवाल तो ये है दूसरा सवाल ये है कि चले मान लिया आप गैर मुस्लिम से यह तो रखते हैं कि गैर मुस्लिम आपके अल्लाह को और रसूल सल्लाम को बुरा भला न कहे लेकिन अगर कोई कह दे या कोई मुसलमान ही ये काम कर दे तो क्या उसकी कोई सजा है कुरान की आयतों से तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई सजा नहीं है ये दो सवाल है इनशाला इन दो सवाल का मैं मुख्तर जवाब दूंगा सबसे पहला सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में रखे हुए 360 सौ बुतों को तोड़ा है और ये बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई अपोलोजेटिक हमारा रवैया नहीं है लेकिन इससे हमारी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आता उसकी वजह है उसकी वजह यह है कि कुरान करीम के मुताबिक अब चाहे सामने वाला उसको तस्लीम करे या ना करे लेकिन कुरान करीम का जो नेरेटिव है और मुसलमान के नजदीक वही नेरेटिव हक है वो ये है कि सूर्य बकरा से हमें यह पता चलता है कि हजरत इब्राहिम और हजरत इसमाइल अलहमसलाम ने काबे की बुनियाद रखी कुरान करीम की आयत इब्राहिमी इसमाइल और काबे की बुनियाद रखने के बाद उन्होंने दुआ की अल्लाह तला से कि अल्लाह सबसे पहले तो हमारे इस काम को कबूल फरमा दूसरे ये कि इस जगह एक ऐसी उम्मत मुस्लिमा भेज दे उम्मत मुस्लिमा भेज दे कि जिसके पास एक ऐसा रसूल आए कि जो तेरी आयत तिलावत करे इसका मतलब यह हुआ कि जो काबा बनाया गया था यह तोहहीद का घर था यहां पर एक अल्लाह की इबादत होनी थी यहां पर उम्मत मुस्लिमा को इबादत करनी थी चूंकि बनाने वाले ने दुआ यही मांगी थी कि उम्मत मुस्लिमा यहां आए कुछ दिनों तक तो काबे में कुछ सालों तक या कुछ सदियों तक कोई नहीं जानता कितने साल थे और कितने सदियां थी काबे में अल्लाह की इबादत होती रही फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग शिर की तरफ बढ़े और यहां तक के बुत बुतों की पूजा शुरू हो गई और काबे में जो ओरिजिनली मस्जिद थी उसमें बुतों को लाकर रख दिया गया अब जब रसूल वसल्लम वो नबी आया कि जिसको अल्लाह की आयतें पढ़नी थी और जिसको तोहहीद का जो घर ओरिजिनली तोहहीद का जो घर था जिसको कंटेमिनेट कर दिया गया था बुतों को रखकर उसको पाक करना था तो जाहिर है कि वो बुतों को हटाएगा वो बुतों को नहीं रखेगा इसलिए कि आपने मस्जिद के ऊपर आकर कब्जा कर लिया और अपने बुत रख दिए तो अब फेयर गेम ये है कि आप अपने बुत को खुद हटा लें खुद नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे हाँ अगर ऐसा होता कि काबतुल्ला ओरिजिनली मंदिर होता और वहां से फिर बुतों को हटाया जाता और रसूल सल्लाम यह काम करते तब आप ये एतराज कर सकते थे कब्जा तो दरअसल मुशरकों ने किया एक मस्जिद के ऊपर और वहां लाकर अपने बुतों को रख दिया और आज ये एतराज होता है कि नहीं जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को क्यों हटाया वहां से भाई बुतों को आपने रखा क्यों मस्जिद के अंदर जब रखा जाएगा तो हटाया भी जाएगा तो पहली आ, पहली बात तो ये है रही बात जो जिल खलसा की है मैं उसकी आ, आपको उसका आ, पूरा जो बैकग्राउंड है वो बता दू और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि जिल खलसा नामी टेम्पल उसको कब यमानिया कहा जाता था यानी यमनी काबा अब दो काबे हो गए एक तो काबा शिमालिया है यानी जो मक्का में है और दूसरा काबा यमानिया जो यमन में है ये दो काबे हो गए इस इलाके के जो लोग थे वो सारे के सारे मुसलमान हो चुके थे वहां के जो इबादत खाने थे उन्होंने खुद ही उन इबादत खानों को मस्जिदों के अंदर बदल लिया था अजाने हो रही थी जमाते हो रही थी लेकिन ये जो काब यमानिया था जिल खलसा टेम्पल ये अपनी जगह था और यमन के लोगों में यह सुपरस्टिशन था इस्लाम कबूल करने के बावजूद कि भाई इस काबे को अगर तोड़ा तो पता नहीं क्या होगा इसलिए इसको हाथ न लगाओ चूंकि ये बहुत मुकद्दस है और बहुत पहले से लोग यहाँ पूजा करते चले आ रहे हैं यहाँ सवाल ये है कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और मंदिर को हाथ नहीं लगाया नजरान में जो गिरजा घर थे उनको हाथ नहीं लगाया बल्कि उनको तहफुज फ्राहम किया जिल खलसा को क्यों तोड़ा है उसकी एक वजह है और ये वजह आप समझेंगे मिसाल से मिसाल में देता हूं एक सेक्युलर स्टेट की मसलन आप इंडिया में जो कि इंडिया एक बजाहिर बजाहिर ऑन द पेपर सेक्युलर स्टेट है बहरहाल वहां एक निजाम है जमहूरियत है डेमोक्रेसी है चाहे जैसी भी है लेकिन है आप उस मुल्क में रहते हैं आप उस मुल्क के सिटीजन हैं और अब वहां आप ये काम करें कि अपनी एक पार्लियामेंट बना लें और ये कहें कि भाई ठीक है एक पार्लियामेंट तो दिल्ली में है एक पार्लियामेंट हम बंबई में बनाएंगे 
ये हमारी अपनी पार्लियामेंट है और यहां से हम मुल्क के ऊपर हकूमत करेंगे ये हमारा अपना निजाम है तो आपको हकूमत फौरन से पहले जेल में इस तरह डालेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गए किधर हैं ये एक सेक्युलर स्टेट की बात हो रही है चूंकि कोई भी स्टेट अपनी टेरिटोरी में किसी दूसरी हकूमत को या किसी ऐसे सिंबल को बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि जो उस गवर्नेंस का सिंबल हो तो पार्लियामेंट जो होती है ये डेमोक्रेसी का एक सिंबल है जहां जहां भी पार्लियामेंट जहां जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का सिंबल है अब अगर आप उसी मुल्क में अपनी एक पार्लियामेंट बना दें और अपनी हुकूमत का ऐलान कर दें तो होगा क्या होगा यही कि फॉरन गवर्नमेंट के जो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आएंगी आपकी इमारत को टेक ओवर कर लेंगी आप जेल में डाल देंगी इसी तरीके से इस्लामी रियासत जो मदीने में कायम हुई थी उसकी बुनियाद तोहहीद है और तोहहीद का जो सबसे बड़ा सिंबल है सबसे बड़ा सिंबल है पूरी दुनिया में आज भी वो अल्लाह का घर काबतुल्ला है उससे बड़ा कोई दूसरा सिंबल नहीं है तोहहीद का अब हुआ ये कि इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है और उसमें उस रियासत की तोहहीद का सबसे बड़ा सिंबल काबा मक्के में मौजूद है उधर दूसरी तरफ दूसरा काबा कायम है तो गोया के काबतुल जो असली काबा है उसको चैलेंज दिया जा रहा है जिस तरीके से आप एक मुल्क में दूसरी पार्लियामेंट कायम नहीं कर सकते इसी तरीके से आप उस इस्लामी रियासत में दूसरा काबा भी कायम नहीं कर सकते लिहाजा उस काबे को खत्म किया गया हाँ तुम्हें दूसरा मंदिर बनाना है बनाओ लेकिन काबे के नाम से ये काम नहीं कर सकते चूंकि फिर ये इंटरफेरेंस हो जाएगा इस्लामिक गवर्नेंस में इसलिए इसलिए इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिल खलसा को मिसमार किए जाने की इजाजत दी है तो ये दो वाकियात हो गए मंदिर और टेम्पल के ताल्लुक से अब मसला यहाँ ये आता है कि तोहन रिसालत का मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ अच्छा कुछ लोग महमूद गजनवी वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महमूद गजनवी ने क्या किया महमूद गजनवी ने जो किया महमूद गजनवी मैसेंजर नहीं था खुदा का वो अल्लाह का रसूल नहीं था वो एक आम बादशाह था तो हमें बादशाहों को डिफेंड नहीं करना है हम रसूल सल्लाम की सीरत को देखने वाले हैं कि रसूल वसलम ने क्या किया है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि महमूद गजनवी ने क्या किया सुल्तान गौरी ने क्या किया अकबर ने क्या किया बाबर ने क्या हु खेस इन लोगों के बारे में मतलब हमें क्यों बात करनी है तो बहरहाल आगे चलते हैं आगे मसला है तोहन रिसालत का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो क्या उसकी कोई सजा है हम जब कुरान में देखते हैं या बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं तो हमें यह लगता है ऐसा लग मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा माफ कर दिया करते थे दरगुजर किया करते थे अब्दुल्ला हिबन उबई जैसा मुनाफिक अब्दुल्ला हिबन उबई जैसा मुनाफिक मदीने में था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दिन रात गुस्ताखी करता था लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल नहीं किया यहां तक कि अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे ने इजाजत मांगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या रसूलुल्लाह मैं अपने बाप का काम तमाम कर दूं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी इसी तरीके से मैंने कल वाकया या परसों के दर्श में यह वाकया आया था कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असैसिनेट करना चाहता था लेकिन वो पकड़ा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया उसको सजा नहीं दी कुरान करीम में सूर अनाम में ये आयत है अल्लाह फरमाता है कद नालमुनाजहदून हम जानते हैं कद नालमु के आपको ये बात अफसरदा करती है ए मोहम्मद सल्लाम जो ये आपके बारे में कहते हैं ये लोग जो आपके बारे में उल्टी सीधी बकवास करते हैं आप इससे रंजीदा होते हैं हमें मालूम है लेकिन याद रखिए वाला यू कदना कि आपको झूठा साबित नहीं कर पाएंगे वाला किन नवालिमी नबी आयात लाजहादून लेकिन जो जालिम लोग हैं जो ट्रांसग्रेसर्स हैं जुल्म करने वाले हैं अपने ऊपर वो अल्लाह की आयतों का सिर्फ इनकार ही कर सकते हैं उनको झूठा करार नहीं दे सकते और ये ओपन चैलेंज है पूरी दुनिया को आज भी कि रसूल सल्लम को कोई झूठा साबित करके दिखाए तो ये इस आयत से ऐसा लगता है कि आप सल्ला वसलम को इजाजत नहीं दी गई कि आप सजा नाफिज करें बल्कि कहा गया ठीक है आप सबर करें आप रंजीदा हैं सबर कीजिए लेकिन आप सजा देने का हुक्म नहीं दिया गया इस आयत में रिटेलिएट करने का हुक्म नहीं दिया गया इस आयत में एक और आयत है अल्लाह फरमाता है इन्ना कफ ना कल मुस्तिन कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आपका मजाक उड़ाने वाले हैं तोहिन करने वाले हैं हम इनके लिए काफी हैं आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तो इन आयतों से और आप सल्ला वसलम की सीरत से हमें यह पता चलता है कि तोहन रिसालत की कोई सजा नहीं होनी चाहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की कोई सजा नहीं होनी चाहिए और बहुत से लोग आज इन आयतों को कोट करते हैं और तोहन रिसालत की सजा के खिलाफ बात करते हैं लेकिन 
حقیقت اس کے برعکس ہے اور وہ یہ ہے کہ توہین رسالت یاد رکھیے سزا دینا یہ فرد کا حق نہیں ہے یعنی کوئی انڈیویژل کسی دوسرے کو سزا نہیں دے سکتا اگر آپ مثلا مسلمان ہیں اور آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہے اور آپ کے ملک کا قانون یہ ہے کہ اس شخص کی کو کے اوپر سزا نافذ کی جائے تو آپ فورن اتھارٹیز کو کمپلین کریں آپ اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو یہ خود اسلام کے خلاف ہے لہذا توہین رسالت کی اگر کوئی سزا ہے تو وہ گورنمنٹ دے گی وہ ریاست دے گی انڈیویژل نہیں انسان دے سکتا انڈیویژلی کوئی فرد وہ سزا نافذ نہیں کر سکتا یہ جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں انا کفینا کل مستحزین یا اسی طریقے سے سورہ نام کی آیت یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھی مکہ میں چونکہ کوئی ریاست نہیں تھی کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی بلکہ وہاں معاملہ انفرادی تھا انڈیویژل تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے آپ سزا نہیں دے سکتے چونکہ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے حکومت سزا دینا حکومت کا کام ہے فرد کا کام نہیں ہے لہذا بحثیت فرد کے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور آپ صبر کرتے رہیں لیکن جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی تو اب حکم دوسرا ہے اب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے وعدے اپنا وعدہ کرنے کے بعد اپنے عہد کو اور اپنے کوویننٹ کو اپنے معاہدے کو توڑ دیں اور وطانو فی دین کو اور آپ کے دین میں تان کریں تانے دیں آپ کے دین کو یعنی آپ کے دین کی توہین کریں فقاتل و امت الکفر تو ایسے کفر کے سربراہوں سے قتال کیجئے یعنی ان سے لڑیے اب دیکھیے ریاست قائم ہو گئی ریاست قائم ہونے کے بعد یہ حکم آیا کہ ان لوگوں نے اگر آپ سے معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا اور دین میں تانے دیے یعنی دین کی توہین کی تو اب سزا یہ ہے کہ ان سے قتال کیا جائے ان سے لڑائی لڑی جائے یہ جو آئے تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مان لیجئے اگر کسی دوسرے ملک میں کہ جنہوں نے ہم سے معاہدہ نہیں کیا یہ جو میرے پیچھے میپ ہے یہ خاص وجہ ہے اس کی یہ جو 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 گرے ایریا ہے یہ وہ ممالک ہیں کہ مثال کے طور پر امریکہ ہے یا ارجنٹینا ہے یا اسی طریقے سے چائنا ہے یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پر بلاس فیمی کی کوئی سزا نہیں ہے کوئی سزا نہیں اب اگر مان لیجئے کوئی آدمی ان, ملک, ان ملکوں میں رہتا ہے اور وہ بلاس فیمی کا ارتکاب کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ ملکوں کا جو اسلامی حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اس مسئلے کو ایک پراپر پلیٹ فارم پر اٹھائیں لیکن مان لیجئے کوئی پاکستان کا بندہ ہے افغانستان کا بندہ ہے سعودی عرب کا بندہ ہے وہ وہاں جائے اور وہاں جا کر وہ سزا نافذ کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا چونکہ امریکہ میں رہنے والا ارجنٹینا میں رہنے والا چائنا میں رہنے والا یا ان ممالک میں رہنے والا انہوں نے ہم سے کوئی معاہدہ نہیں کر رکھا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے ہاں جنہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے یعنی وہ اسلامک ٹیریٹوری میں رہتے ہیں غیر مسلم ہیں اور انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم شان رسالت میں گستاخی نہیں کریں گے اس کے باوجود وہ شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں تو قرآن کا حکم ہے فقاتلو امت الکفر اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ واقعہ ہے کاب اشرف کا تو یہ جو شخص تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قتل کیا گیا کاب بن اشرف کو یہ بنو نظیر ایک ٹرائب تھا یہ اس کا سردار تھا اس کو کیوں قتل کیا گیا اس کے دو جرم تھے پہلا جرم تو یہ تھا کہ اس نے معاہدہ توڑا تھا اور دوسرا جرم یہ تھا کہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی معاہدہ کیسے توڑا تھا میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں وہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کعبن عاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعین علیہ ولا یقاتلہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں کرے گا یہ معاہدہ اس نے کیا تھا مدینے میں رہ کر مدینے میں واضح یاد رکھیے کہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے اور یہ جو کاب ابن اشرف ہے یہ مدینے کا سٹیزن ہے اس نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا لیکن ہوا کیا لہی کابی مکہ تھا مکہ چلا گیا یعنی جو دشمن کی ٹیریٹوری تھی اس زمانے میں یہ وہاں چلا گیا سما قدیم المدینہ تھا وہاں جا کر اس نے ان سے باتیں کی اس نے ان سے معاہدے کیے ان سے خفیہ سازشیں کی اس کے بعد واپس آیا مدینہ سما قدیم المدینہ تھا معلنا بی معاداتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ آیا اور اعلانیہ طور پر اوپنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کرنے لگا فکان اول ما خزع عنہ یہ پہلا شخص ہے جس نے معاہدہ توڑا پہلا شخص ہے پہلا غیر مسلم ہے جس نے ریاست مدینہ میں رہتے ہوئے اس نے معاہدے کو توڑا 
लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल की इजाजत दी एक और रिवायत है वो ये है तिरमिजी में रिवायत आई है काब इबन अशरफ की कि इन काबन कान शायरन काब इबन अशरफ शायर था कान यहजू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई किया करता था व युहर्रिज अलैहि कुफ्फार कुरैश और वो कुरैश के कुफ्फार को मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने पर आमादा किया करता था साजिशें करता था तो इस वजह से इन दो जराइम की वजह से उसको कत्ल किया गया तो इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की सजा रियासत देगी और वो रियासत इस तरीके से देगी कि अगर कोई गैर मुसलिम सिटीजन आप सल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो जो भी सजा रियासत ने तय की हुई है वो सजा उसके ऊपर नाफिज होगी अच्छा अब सवाल यह है कि आप सल्लाह ने रियासत कायम होने के बाद माफ क्यों नहीं किया पहले तो माफ किया बाद में माफ नहीं किया ऐसा क्यों किया ये याद रखिए एक चीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने फिजिकल फिजिकल तौर पर यानी जिस्मानी तौर पर परेशान किया है यानी जिस्मानी जिस्मानी अजियत दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसको माफ किया ये जो वाक्य मैंने बताया कि एक मुशरक था उसने अचानक सोते हुए रसूल वसलम को देखा और तलवार बराबर में रखी हुई थी और उसने तलवार सोत ली और कहा कि ए मोहम्मद अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे तो वो असासिनेट करने वाला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया आपने ऐसे लोगों को माफ किया है कि जिन्होंने जिस्मानी तौर पर आप सल्लम को तकलीफें दी हैं कुरैश ने जिस्मानी तौर पर आप सल्लम को तकलीफें दी हैं बड़े बड़े कुरैश के सरदारों ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया आपने माफ कर दिया नो प्रॉब्लम लेकिन आपने जिस जिसने जबानी रसूल वसलम को तकलीफ पहुंचाई उसको माफ नहीं किया क्यों नहीं किया उसकी वजह यह है कि जबानी तकलीफ पहुंचाने वाला दरअसल आप सल्लम को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा बल्कि वो दीन के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए है वो स्टेट का जो मजहब है स्टेट का जो दीन है उसके खिलाफ वो ऐलान जंग किए हुए हैं उसकी मिसाल ले लीजिए आप सल्लम को जबानी तौर पर कैसे तकलीफ पहुंचाते थे लोग कहते थे कि अरे ये मोहम्मद जो है ना ये तो शायर है तो अब अगर आपने इसको आप सल्लम को शायर मान लिया तो गोया कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुरान है ये अल्लाह ने नाजिल नहीं किया मोहम्मद सल्लम ने बैठकर शेर शायरी कर दी तो ये मोहम्मद सल्लम के खिलाफ क्रिटिसिज्म नहीं हुआ बल्कि ये आप सल्लम की तोहन और उसके बाद इस्लाम की तोहन हुई ये कुरान की तोहन हुई ऐसे मौके पर जाहिर है कि स्टेट को कि जिसका दीन इस्लाम है वो एक, वो एक्टिव होगा और ऐसे लोगों को उसको सजा देने का हक है लेकिन यहां सवाल यह होता है कि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्या क्रिटिसिज्म के ऊपर सजा दी जाएगी नहीं क्रिटिसिज्म के ऊपर सजा नहीं है ये याद रखिए कोई इस्लाम के खिलाफ तनकीद करना चाहता है कोई इस्लाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है कोई इस्लाम के ताल्लुक से सवाल करना चाहता है नो no प्रॉब्लम आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं करिए यहां सवाल क्रिटिसिज्म का नहीं है यहां सवाल तोहन का और तनकीस का है यानी जो इस्लाम की और इस्लाम की मुकदस शख्सियात की खसूस रसूल सल्लाम की तोहन करे अल्लाह की तोहन करे और तनकीस करे अब इस जो स्टेट है वो सजा नाफिज करेगा अच्छा ये जो आप मेरे पीछे मैप देख रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट मैप है ये दरअसल ब्लास्फेमी लॉ कहां कहां है ये उन मुल्कों का मैप है आज मुर्तद और मुलहिद बड़ा उछलते हैं बहुत उछलते हैं कि भाई ये जो ब्लास्फेमी लॉ है यह गलत है और फला है डिका है ये जो आपको मैं मैप दिखा रहा हूं इसमें आप देखें कि जो जहां जहां ग्रे एरिया है उसमें अमेरिका आ गया है मेक्सिको आ गया है अर्जेंटीना है पेरू है और इसी तरीके से चाइना है मंगोलिया है वगैरह वगैरह इन ममालिक में कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है अच्छा जहां पर ग्रीन है वहां ब्लास्फेमी लॉ था चंद सालों पहले तक लेकिन उसको रिपील कर दिया गया उसमें न्यूजीलैंड भी आ गया कैनेडा भी आ गया अच्छा जहां पीला है उसमें इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है तो यहां पर सब नेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं सब नेशनल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब यह है कि वो नेशनल लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बल्कि स्टेट लेवल पर हो सकते हैं काउंटी लेवल पर हो सकते हैं हर स्टेट का लॉ यानी एक मुल्क के अंदर जो अलग अलग सूबे हैं सूबे का लॉ अलग हो सकता है तो इंग्लैंड में कुछ इलाके ऐसे होंगे ऑस्ट्रेलिया में कुछ इलाके ऐसे होंगे कि जहां ब्लास्ट फेमी लॉ आज भी एक्टिव है उसके बाद आप आ जाए ऑरेंज पर ऑरेंज ममालिक में आता है इंडिया है इसी तरीके से रशिया है और इजिप्ट है और इसी तरीके से यूनाइटेड अरब इमारात है उमान है जॉर्डन है वगैरह वगैरह ये वो ममालिक है जहां पेनल्टीज हैं फाइंस एंड रिस्ट्रिक्शंस यहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और इसी तरीके से फाइंस यानी पेनल्टीज भी हैं 
मॉनिटरी फाइन्स उसके बाद आ जाइए आप जहां पर डार्क ऑरेंज है यानी या कह लें लाइट ऑरेंज जहां पर है वहां पर फाइन्स है और जहां डार्क ऑरेंज है वहां प्रिजन सेंटेंस है इंडिया उन ममालिक में है रशिया उन ममालिक में है जहां प्रिजन सेंटेंस है यानी दो साल की या तीन साल की सजा हो सकती है बिलासफेमी पे और जहां बिल्कुल डार्क रेड है उनमें आता है पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान सऊदी अरेबिया इन ममालिक के अंदर डेथ सेंटेंस है अगर ब्लास्फेमी की तो डेथ सेंटेंस नाफिज होगी अच्छा अब सवाल यह होता है कि ये जो यूरोपियन ममालिक हैं इनमें भी ब्लास्फेमी लॉ है तो ये कैसा ब्लास्फेमी लॉ है आप अगर जर्मनी चले जाएं आप इसी तरीके से ऑस्ट्रिया चले जाएं इन मुल्कों में आप नाजी सल्यूट करके दिखा दें मुझको आप किसी पब्लिक प्लेस पर नाजी सल्यूट करें फौरन आपके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और कुछ यूरोपियन ममालिक में बाकायदा सजा भी है चंद महीनों की चंद महीनों की सजा आपको दी जाएगी तो ये जो नाजी सल्यूट है इसका मतलब ये कि आप हिटलर को एडमायर कर रहे हैं हिटलर कौन है कि जिसने यहूदियों को कत्ल किया था तो नाजी सल्यूट करने का मतलब ये है कि आप उस कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं और आप तो यहूदियों की जो सेंटिमेंट्स हैं और जज्बात हैं उनको हर्ट कर रहे हैं लिहाजा यूरोपियन ममालिक के अंदर कानून फौरन हरकत में आ जाता है तो यह सवाल ये होता है कि यहूदियों के जो जज्बात हैं वो जज्बात हैं और मुसलमानों के जज्बात की कोई हैसियत नहीं है यहूदियों के जज्बात की इतनी हैसियत है कि यूरोप में आज भी बिलासफेमी लॉ है लेकिन मुसलमानों के जज्बात की कोई हैसियत नहीं है वहां फौरन आपको लिबर्टी और फ्रीडम याद आ जाती है अब कोई ये कह सकता है कि ठीक है हम मानते हैं कि इन ममालिक में बिलासफेमी लॉ है लेकिन ये जो बिलासफेमी लॉ है ये कत्ल नहीं है डेथ सेंटेंस नहीं दी जाती चंद महीनों की सजा है या जुर्माना है लाइट सेंटेंस है इंडिया में देख लीजिए दो से तीन साल की सजा है ऐसा नहीं कि लाइफ सेंटेंस है या डेथ पेनल्टी है लेकिन सऊदी अरब में तो डेथ पेनल्टी है या इस्लामी जो यानी जहां पर इस्लामी निजाम है इस्लामी निजाम में तो डेथ पेनल्टी है तोहिने रिसालत के ऊपर तो इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं तो इसका जवाब यह है कि हम मगरब के जो मिसालें देते हैं यानी वेस्टर्न कंट्रीज की जो मिसालें देते हैं वो सिर्फ आपको एक्सपोज करने के लिए देते हैं हम ये मिसालें इसलिए नहीं देते कि हम उनकी तकलीद कर रहे हैं हम ये मिसालें इसलिए नहीं देते कि हम उनके पैरामीटर्स को अप्लाई कर रहे हैं हमारे नजदीक उनके पैरामीटर्स टोटल फेल हैं कल मैंने जो इस्लाम में सजाओ का जो निजाम है उसको बयान किया था और उसमें बताया था कि मगरबी ममालिक में अमेरिका की मिसाल दी थी और सऊदिया की मिसाल दी और ये कहा था कि अमेरिका में जो सजाएं दी जाती हैं जिन मुजरिमों को जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो 44 परसेंट पहले ही साल में दोबारा वही जुर्म करते हैं 68 परसेंट तीन साल के अंदर वही वाला जुर्म करते हैं और 77 परसेंट पांच साल के अंदर वही जुर्म करते हैं तो 77 परसेंट लोग पांच साल के अंदर दोबारा जराइम की दुनिया में पहुंच जाते हैं जबकि उनको करेक्शन सेंटर्स भेजा जाता है जबकि सऊदी अरब में तीन से चार ही दोबारा जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं तो इस्लामी जो सजाएं हैं वो इफेक्टिव है वेस्टर्न सजाएं इफेक्टिव नहीं है लिहाजा इस्लाम में हम हमें यूरोप की या वेस्टर्न कंट्रीज की तकलीफ नहीं करनी है हम हम उनकी सजाओं के निजाम को दिखाकर सिर्फ उनको एक्सपोज करते हैं हमें यह देखना है कि सजा इफेक्टिव है या नहीं और डेथ पेनल्टी बहुत से मामला में इफेक्टिव है लिहाजा इस्लाम में इसको डेथ पेनल्टी को रखा गया है तो यह है तोहिन रिसालत की सजा तो हमें इससे साबित हुआ कि कुरान से भी साबित हुआ और हदीस से भी साबित हुआ आप सल्लम की सीरत से भी कि जब रियासत कायम हो जाती है तो तोहिन रिसालत की सजा एक्टिव हो जाती है हाँ फर्द को मैं दोबारा कहता हूं किसी भी इंसान को कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है या आप अगर किसी ऐसे मुल्क में है कि जहां का कानून इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है आप वहां अगर किसी तोहिन रिसालत के मुरतकब शख्स को कतल करते हैं तो आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और ये चीज गलत है इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है तो ये चंद चीजें हैं आज की इस गुफ्तु से ये बात वाज हुई कि मुसलमानों की जो पोजीशन है वो ये है कि हम किसी दूसरे माबूद को किसी दूसरे मजहब के माबूद को हम बुरा भला नहीं कहेंगे हम किसी दूसरे मजहब के इबादत खाने को नहीं तोड़ेंगे ये हमारी पोजीशन है कुरान से और हदीस से वाजे हो चुका और जब हमारी ये पोजीशन है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं गैर मुस्लिमों से कि वो अल्लाह को और रसूल सल्ला वसलम को बुरा भला न कहें तो न करें अगर उनको तनकीद करनी है और क्रिटिसिज्म करना है क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम्ड लेकिन क्रिटिसिज्म uh, का मतलब ये नहीं है कि आप तोहिन करें क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि आप सवाल उठाएं आप अल्लाह के वजूद पर सवाल उठाना चाहते हैं उठाइए आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सवाल करना चाहते हैं सवाल कीजिए लेकिन आपको ये हक नहीं है अखलाकी एतबार से कि आप शान रिसालत में गुस्ताखी करें या अल्लाह की शान में गुस्ताखी करें चूंकि हमारा जो रवैया है ऐसा नहीं है तो अगर हम अखलाकी एतबार से इतने बुलंद हैं तो आपके अंदर भी इतने गट्स होने चाहिए कि आप अखलाकी एतबार से हमारे करीब आए कम से कम और एक लेवल पर आकर गुफ्तु करें सिविलाइज 
بنے یہ اسلام کی تعلیم ہے اور جب اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ توہین رسالت کے خلاف جو لوگ اس, اس قانون کو توڑتے ہیں ان کو سزا دے یہ قانون پورے ملک میں الگ الگ شکلوں میں پوری دنیا میں موجود ہے کہیں چند چند یعنی کہیں فائن ہے کہیں کچھ سالوں کی سزا ہے کہیں کچھ مہینوں کی سزا ہے کہیں ڈیتھ سینٹنس ہے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں نے آپ میں سے کسی کے میسج نہیں دیکھے اور دین مشرا امید ہے کہ آپ کے سوال کا جو شروع میں آپ نے کیا تھا اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے بتوں کو کیوں ہٹایا چونکہ آپ کے بڑوں نے کعبے میں بت رکھ دیے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو ہٹانا پڑا تھا تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ چلیں پھر کل ملاقات ہوگی جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ